Hello aspirants, welcome to TAF IAS Academy YouTube channel. Namma TAF IAS Academy YouTube channel le, TNPSC Group 1 Group 2 Mains kaha English medium la current affairs series paathittu irukom. Main simplified abindra series. Idhila innikku namma paaka pora topic semiconductor industry. Ipo industries abindrathu namma administration la syllabus la varum. Ungaloda main syllabus la pa group 2 syllabus main syllabus eduthukringa na unit 2 la administration ku keela ungalku industrial map of india, industrial map of tamil nadu அப்படின்றது சிலபஸ்ல இருக்கு ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா நம்ம கோல் இண்டஸ்ட்ரி ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் ஆட்டோமொபைல் இதெல்லாம் தவிர்த்து இன்னைக்கு எமர்ஜிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கிறது செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இது அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் இன்னும் கிளஸ்டர்ஸை ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னாலும் இதில் இந்தியா வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடையாது அப்படின்னாலும் இது வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாக மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இதில் என்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா செமி கண்டக்டரோட தேவை அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியா எந்த லெவலில் இருக்குது அதுல நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும் இந்தியா வந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவல் ஒரு முக்கியமான கண்ட்ரியா மாறணும்னா இந்தியாவுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் கண்டிப்பா செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இல்ல செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியால கொண்டு வரணும்னா அதுக்கான சேலஞ்சஸ் பத்தி மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் சோ செமி கண்டக்டர்னா என்னன்ற பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில எந்தெந்த கண்ட்ரி எல்லாம் இருக்காங்க இந்தியா எந்த லெவல்ல இருக்காங்க நம்ம இன்னும் என்னென்ன டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஓகே செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா அதோட கண்டக்டிவிட்டி அதோட கண்டக்ட் ஒரு கண்டக்டருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கும் இயற்கையாக அது ஒரு கண்டக்டரா இருக்காது ஆனால் நம்ம அதில் வேற ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறது மூலமாகவோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் மூலமாக அதை கண்டக்டரை மாற்ற முடியும் ஸோ அதோட கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் நம்ம செமி கண்டக்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் கேலியம் அர்சனைட் கே கேட்மியம் செலினைட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செமி கண்டக்டராக பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இந்த செமி கண்டக்டரோட தேவை என்ன செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியோட முக்கியத்துவம் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வேர்ல்டில் மாடர்ன் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸுமே செமி கண்டக்டரை தான் பேஸாக வச்சுருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்டெக்ரேட்டட் சிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே செமி கண்டக்டரால் மேடப் ஆனது தான் அப்போ செமி கண்டக்டர் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான தேவையாக இருக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியலாக டெவலப் ஆகுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு So, significance of semiconductor abdina, they are the basic building blocks that serve as hot and dry of modern electronics and information. So, in the year, electronics devices, le, electronic world, le, yellathukumi adipadaya, hot and dry in the solitang, and the lavuku and then the integrated chips, semiconductor chips, mukitu amarika, and then India develop panika vendia, the rumba avasi amarika. ஸோ ரீசெண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இப்போயும் நியூஸில் இருக்குது என்ன காண்டெக்ட் அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் டைமில் எல்லாமே டிஜிட்டலாக மாறுச்சு முன்னாடி இருந்ததை விட டிஜிட்டல் டிவைசஸோட தேவை வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியோட தேவையும் செமி கண்டக்டர் சிப்ஸோட தேவையும் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டிமாண்ட் வந்து ரீசெண்டாக இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இது ஒரு எமர்ஜிங் டாப்பிக்காக இருக்கும் நம்மளோட எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதை தொடர்ந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் இதுக்காக ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து இந்த ஸ்கீம்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்ஸ் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் அப்படின்றது செமி கண்டக்டர் பேஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் டொமஸ்டிக்காக இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுப்போம் அதுக்கு வந்து உங்களை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த மாதிரி இவங்க ஸ்கீம் அறிவிக்கிறப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வால்வ் ஆகணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நினைப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்வெஸ்டர் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி நடைமுறையில் இருக்கு நல்ல பீக்கில் இருக்கு நல்ல சம்பாதிக்க முடியுது அப்படின்னா அதில் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு முதலீட்டாளர் வந்து முதலீடு செய்யறது பெரிய விஷயம் கிடையாது புதுசாக ஒரு எமர்ஜிங்காக ஒரு விஷயத்தில் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருப்பாங்க அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்களே இன்சென்டிவ் கொடுக்குறோம் அதை வந்து நாங்களே மார்க்கெட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்க்காக ஒரு செவன்டி ச
dollars. <laughs> இப்போதைக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒர்க்கில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்கும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அதாவது நடைமுறையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் நம்மளோட எக்கனாமிக் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம டார்கெட்டாக வச்சுருக்கோம் அதுக்காக வந்து நேஷனல் செமி கண்டக்டர் மிஷினையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீமாக ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட தொடர்ச்சியாக ஸ்கீம் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர் ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்கீம் யார் யாரெலாம் வந்து இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர் பேஸ்டு எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறது அதே மாதிரி டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு டிசைன்ஸை கொடுக்குறீங்க ஐசி பேஸ்டு ஒரு டெக்னாலஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிசிக்கலாக அதாவது ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதுசாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வரது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏற்கனவே நல்ல டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஒருத்தவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா நிறைய முன் வருவாங்க ஆனால் ஒரு ரிஸ்க் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும் அப்படின்னா திடீர்னு கவர்மெண்ட் பாலிசி சேஞ்ச் ஆனால் என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க ஸோ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்கவர் ஆகுது தேவைப்படுது ஆனால் அதில் இன்வெஸ்டர்ஸ் தயாராக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு கொஷனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் மினிமம் ஃபிஸ்கல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் நம்மளோட கவர்மெண்ட்டே ரொம்ப மினிமலாக தான் அதுக்கு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா அதை நம்மளுக்கு எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இல்லை இந்தியாவில் டொமஸ்டிக்காக அதை டெவலப் பண்ணுறதுல நம்ம முயற்சி எடுக்கலை ஸோ மினிமலாக கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது அதையும் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் இந்த சேலஞ்சு நம்மளால் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து லேக் ஆஃப் ஃபேப்ரிகேஷன் கெப்பாசிட்டிஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் அந்த சிப்பை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தயாரிக்கிற டெக்னாலஜிஸ்லேயும் நம்ம லேக் ஆகிறோம் இஸ்ரோ டிஆர்டிஓவும் அவங்களோட தேவைக்காக வந்து அவங்க சிப்பை தயாரிச்சுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் அது நம்மளோட நேஷனல் வைடு நேஷனல் வைட் டிமாண்டை வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது இல்லையா அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது இருக்குது இப்போதைக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஒரு ஓல்டு ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட் தான் இருக்குது எங்கேனா மொஹாலி பஞ்சாபில் இருக்குது அது மட்டும்தான் அதை தவிர்த்து வேறு ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட்டே வந்து இந்தியாவில் கிடையாது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபேப்ரிகேஷன் செட்டப் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே டெக்னாலஜி பேஸ்டு ரொம்ப நுணுக்கமாக செய்ய வேண்டியது அந்த செமி கண்டக்டர் அப்படின்ற சிப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ நுணுக்கமான முறையில் அதை நம்ம தயாரிக்க வேண்டியதுனால நிறைய வந்து அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அதனால் அதை பண்ணுறதுக்கு முன் வர்றதுக்கு எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க 
நெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இன்எஃபிஷியன்ட் செக்டர் இப்போ இந்த சிப் ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்றதுக்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கான செமி கண்டக்டர் இப்போ சிலிக்கானால் நம்ம தயாரிக்கிறோம் ஜெர்மானியமால தயாரிக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கணும் அதில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எல்லாமே இருந்தால் தான் ஓவராலாக இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை நம்மளால் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய வந்து நமக்கு இதே மாதிரி ஒர்க் ஃபோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில்டான பர்சன்ஸ் தேவைப்படுவாங்க ஒரு அன்ஸ்கில்டு லேபரை வச்சு ஒரு செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை நம்மளால் ரன் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சால் தான் நம்மளால் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் முன்னாடி வர முடியும் இப்போது இந்தியா வந்து இந்தியன் செமி கண்டக்டர் மிஷினை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செமிகான் டுவெண்ட் செமிகான் இந்தியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ லான்ச் பண்ணது வந்து அவர் நம்மளோட ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செமி கண்டக்டரில் இந்தியா ஒரு முக்கியமான ப்ரொடியூசர் ஆகணும் இந்தியா ஒரு முக்கியமான பார்ட்டிசிபேட்டர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான பேஸாக தான் இந்த மிஷின் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஸ்கீம் ஃபார் செட்டிங் அப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் இன் இந்தியா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட் தான் இருக்குது பஞ்சாப் மொஹாலியில் இருக்குது ஸோ இன்னும் நிறைய வந்து இதுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த ஃபேப்ரிகேஷனை ஃபேப்ரிகேஷன் டிஸ்பிளேவை தயாரிக்கிறதுக்கு நிறைய யூனிட்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் இல்லை செமி கண்டக்டர் சென்சர்ஸ் அதே மாதிரி எது எதெல்லாம் வந்து நமக்கு செமி கண்டக்டர் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு எது எதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுமோ அது எல்லாத்தையும் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கீமாக ஒரு இனிஷியேட்டிவாக வந்து இதை கொண்டு வராங்க இது எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யலான்னு இருக்காங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கவர்மெண்டே ஸ்பான்சர் பண்ணுறதா இருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து உங்களுக்கு நிறுவனத்துக்கு இல்லை இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நூறு கோடி செலவாகுதுன்னா முப்பது கோடி தேர்ட்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்டே ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நிறைய பேர் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வந்து இந்தியாவையும் வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டர் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த முயற்சி வந்து ஒரு நல்ல முயற்சியாக தான் பார்க்கப்படுது டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் கிடையாது லிமிடெட் தான் யுனைடெட் அம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தைவான் சவுத் கொரியா ஜப்பான் நெதர்லாண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் தான் முன்னாடி இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் தாண்டி நம்ம போகணுன்றதை அடுத்து இவங்கள மாதிரி நம்மளும் ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியை ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட்டை இந்தியாவில் நம்ம அதிகமாக கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் இவங்க மாதிரி ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டராக மாற முடியும் ஏன்னா இப்போ நம்ம டெமோகிராஃபிக் டிவைடென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் நிறைய யூத் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க எல்லாரையும் ட்ரைன் பண்ணி ஒரு ஸ்கில் செட்டை உருவாக்கி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பயன்படுத்தினோன்னா கண்டிப்பாக செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிலையும் இந்தியா ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டராக இருப்பாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் கிடையாது இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வரக்கூடிய வாரங்களில் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃ